Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ നിയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റൂർ വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ദേശീയ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റിലേ നിരാഹാര സമരം ചെറുകുന്ന് പ്രദേശത്തെ പുന്നശ്ശേരി നിവാസികളെ മലിനജലം കുടിപ്പിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെറുകുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തെ തോട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിൽ കരതൽ കൃഷി വിപ്ലവം പാറപ്രദേശത്ത് മണ്ണിട്ട് നടത്തുന്ന കരതൽ കൃഷി ഏവർക്കും മാതൃക കഥാപ്രസംഗത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകാൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അക്കാദമിയുടെ വടക്കൻ മേഖലാ കഥാപ്രസംഗോത്സവത്തിന് ഉദനൂർ തടിയൻകോവലിൽ തുടക്കമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നത് മൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം തുടരാനാവുന്നില്ലെന്നും പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണെന്നും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റിലേ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സേവന നിലവാരത്തെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിനെതിരെ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും റിലേ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത് രണ്ട് ദിനങ്ങളായി നടക്കുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിയൻ ഐ എം എ എം എസ് എൻ എ എം എസ് ടി എ കെ എം പി ജി എ കെ എച്ച് എസ് എ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമരത്തിന് മുന്നോടി വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരുന്ന പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു തുടർന്ന് നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അലിഖാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എ എം എസ് ടി എ ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ ഷീബ ഡോക്ടർ മാധവൻ എന്നിവരും ഡോക്ടർ സരിൻ ഡോക്ടർ അരുൺ ഡോക്ടർ ഹേമന്ത് എന്നിവരും സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു വളരെ അശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ എം സി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇതുവരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അഞ്ച് വർഷം ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എൻ എം സി ബിൽ പിൻവലിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണക്കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു ബില്ലിനെ പുനർക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരള ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ അർഷാദ് തബ്ഷീർ അനുൽജിത് ഭഗത് ഉദയൻ തുടങ്ങിയവരാണ് നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുകുന്ന് പ്രദേശത്തെ പുന്നശ്ശേരി നിവാസികളെ മലിനജലം കുടിപ്പിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെറുകുന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തെ തോട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആക്ഷേപം കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഇവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ കാരണമായത് പൊട്ടിയ പൈപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുകയാണ് മഴക്കാലത്തും പൈപ്പ് വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടുത്തുകാർ കഴിയുന്നത് പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടുകൂടി പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് തോട്ടിലെ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ പൈപ്പിനകത്തുകൂടി പ്രവേശിച്ച് കുടിവെള്ളം മലിനമാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിൽ കരനെൽ കൃഷി വിപ്ലവം പാറപ്രദേശത്ത് മണ്ണിട്ട് നടത്തുന്ന കരനെൽ കൃഷി ഏവർക്കും മാതൃകയാണ് കരനെൽ കൃഷി തന്നെ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കാലത്താണ് കരനെൽ കൃഷിയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജലധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്
കരനൽ കൃഷിയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജയിൽ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ല ഊർജസ്വലതയോടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നെൽച്ചെടികൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരിക കൂടി ചെയ്യുന്നു ഉമ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്താണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തുറന്ന ജയിലിൽ ഒരു കൃഷി ഓഫീസറുടെ സേവനം കൂടി ലഭ്യമാണ് കൃഷി ഓഫീസർ അജയകുമാർ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പി അജയകുമാറിന്റെ ഉത്സാഹം എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ് പിന്നെ പുതിയ പോളി ഹൗസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഉടനെ തന്നെ അയക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ അയക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം പന്നി ഫാം നമ്മുടെ പന്നി ഫാം ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടി അത് എന്ന് തന്നെ വാക്കാല ഉത്തരവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ വടക്കൻ മേഖല കഥാപ്രസംഗോത്സവത്തിന് ഉദനൂർ തടിയൻകോവിലിൽ തുടക്കമായി മനീഷ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ സഹകരണത്തിലാണ് മൂന്നു നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരികഥയുടെ ആരൂഢത്തിൽ പിറന്നു വീണ കഥാപ്രസംഗ കല പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതു മുതലാണ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നത് കിടാമംഗലവും സാംബശിവനും ജോസഫ് കൈമാപ്പറമ്പനും കെ കെ വാധ്യാരും എം പി മൻമഥനുമെല്ലാം കഥയിലെ മഹാരഥന്മാരായി സമൂഹ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി ഭൂതകാലം ഉണർവും ഉന്മേഷവുമാകുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തു നിന്നും അതിന്റെ നിറസമൃദ്ധിയെ വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ ഇന്നലകൾ പകരുന്ന ഊർജത്തിൽ നിന്നുമാണ് കലയുടെ മഹത്വവും ഗരിമയും അക്കാദമി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വിഖ്യാതരായ ഖാദികരുടെ കഥകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇടപ്പള്ളി ഒറ്റപ്പാലം പത്തനാപുരം പാരിപ്പള്ളി കാസർഗോഡ് എന്നീ അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി കഥകളതി സാധനം എന്ന പേരിലാണ് കഥാപ്രസംഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തടിയങ്കുവൻ കേരളീയ ഗ്രന്ഥാലയ പരിസരത്ത് മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലായാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പുതിയ തലയെ തലയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യം വളരെയധികം മുൻപന്തിയിലാണ് സംഘാടക സമിതി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡംഗം രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് വിത്തൻ പ്രകാശൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വി കെ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആദ്യ ദിനത്തിൽ മാതങ്കി എന്ന കഥ പറഞ്ഞ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് വസന്തകുമാർ സാംബശിവനാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വിവർത്തന പുസ്തകങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മലയാളി വായനക്കാർക്ക് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെ മനോഹരമായ പരസ്യവാചകങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി വായനക്കാർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും പ്രശസ്ത ചെറുകഥാകൃത്ത് ടി പി വേണുഗോപാലൻ മാത്തലിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലയാളികൾ പൊതുവെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വായിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു സമൂഹവും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരന്ന അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര നടത്താറില്ല മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സാഹിത്യ ശാഖകളിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യം മറ്റു ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുറവ് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ താല്പര്യപ്പെടുകയും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രയൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാഹിത്യം പുറം ലോകത്ത് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സാഹിത്യം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം അത് വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാമെല്ലാം ബംഗാളിലെ സാഹിത്യം അതുപോലെ റഷ്യൻ സാഹിത്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ വിവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിവർത്തനത്തിന് അല്പം ചോർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ജനത എന്ന രീതിയിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കള്ള നാണയങ്ങൾ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല വിവർത്തനത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത നാം അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂലകൃതിയുടെ മൂലകൃതി എങ്ങനെയാണ് വായനക്കാരെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ആ മട്ടിൽ വിവർത്തനം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരുപാട് കപട
ഓണവിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏരിയം ആലക്കാട്ടെ പച്ചക്കറി കർഷകർ റബ്ബർ വെട്ടിമാറ്റിയ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കൃഷിയിറക്കിയിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെയാണ് കർഷകർ റബ്ബർ വെട്ടിമാറ്റി മറ്റ് കൃഷികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ റബ്ബർ വെട്ടിമാറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടവിളയായും പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കുമ്പളം മത്തൻ കക്കിരി വെള്ളരി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിന് ഇടവിളയായി ചേനയും മറ്റു വിളകളും ഉണ്ട് ചാണകവും കുമ്മായവും വിതറി നിലം പാകപ്പെടുത്തിയാണ് വിത്ത് നടുന്നത് കീടബാധ തടയുന്നതിനായി ഫെറമോൺ കെണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കർഷകനായ സന്തോഷ് കുമാർ പറയുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് മഴക്കാലത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പണിയൊന്നും ഒരു കാര്യമായിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പണിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആവറേജ് മോശമില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായവും കൃഷിഭവനൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷിഭവൻ്റെ അവർ കൃഷി ഓഫീസറായാലും ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാരായാലും എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൃഷിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ്റെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാള് പെരിയാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാത്തറ ഉണ്ട് പിന്നെ മാധവങ്ങൾത്തും പയ്യന്നൂരും ഹോൾ സൈഡ് കടയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വില കുറവാണെങ്കിലും ഓണം അടുക്കുന്നതോടെ വിപണിയിൽ മികച്ച വില ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാതറ കേബിൾ കുഴി ചതിക്കുഴിയായി തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് റോഡിൽ ഹെവി ലോറിയുടെ മുൻചക്രം പൂർണ്ണമായും കുഴിയിലായി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മിക്ക പാതയോരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ കള്ളക്കുഴികൾ നിറഞ്ഞ നിലയിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് റോഡിൽ തേങ്ങയെടുക്കാൻ വന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ടൌണിലെ തിരക്കേറിയ ഭാഗത്ത് ഇത്തരം ചതിക്കുഴി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഹെവി ലോറിയുടെ മുൻഭാഗത്തെ ടയർ മുഴുവൻ കുഴിയിൽ താണ് ബമ്പർ നിലത്തടിച്ച് നിന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത് അശാസ്ത്രീയമായ കേബിൾ കുഴി വലിയ അപകടങ്ങളാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുത്തുന്നത് തങ്കയം കുന്നച്ചേരി ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തടുത്തായി നിറയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയും വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പാടിയോട്ടിച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നത് മൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം തുടരാനാവുന്നില്ലെന്നും പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നതു മൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം തുടരാനാകുന്നില്ലെന്നും പ്രാഥമിക ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു പാടിയോട്ടുചാൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മൂലധനം വിദേശികളടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല കോളയത്ത് സ്ട്രോങ് റൂം ഉദ്ഘാടനവും പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി നളിനി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മവും നിർവഹിച്ചു നിക്ഷേപ സമാഹരണം ഉദ്ഘാടനം എ ഷൈനയും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായരും നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ പി സെഫിൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സ്വർണപ്പണയ വായ്പ മാസം തോറുമുള്ള നിക്ഷേപം ചെറിയ വാഹനങ്ങളുടെ വായ്പ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യവായ്പ എന്നിവ പുതിയതായി തുടങ്ങി ദേശീയ ഹാൻഡ്ബോൾ താരങ്ങളായ ദിൽന ജോർജ് അഞ്ജലി വേണു എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ജനപ്രതിനിധികളായ കെ കോമളവല്ലി വി രാജൻ കെ വി മോഹനൻ വി വി വിജയൻ എം ഉമ്മർ സി എം ബേബി രൂപേഷ് തൈവളപ്പിൽ കെ ലക്ഷ്മണൻ എം വി രവീന്ദ്രൻ ടി വി കുഞ്ഞമ്പു നായർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ രവി പൊന്നം വയൽ എം അലിയാരുകുട്ടി ടി പി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ലോറി തൊഴിലാളികളെയും മുതലാളിമാരെയും പോലീസ് അനാവശ്യമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പെരിങ്ങും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്
പൊന്നമ്പാറയിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായാണ് പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തേക്ക് എത്തിയത് നിരവധി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ധർണയുടെ ഉദ്ഘാടനം സി എ ടി ഒ നേതാവ് സി കെ പി പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ലോറികളും ടിപ്പറുകളും പെരിങ്ങോം എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നിരന്തരമായി പിടികൂടുകയും ഭീമമായ തുക പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ കാലിത്തീറ്റകൾക്ക് വൻതോതിൽ വില കൂടിയതോടെ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലായി അൻപത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു മുന്തിയ ഇനം പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതിലേക്ക് ക്ഷീര കർഷകർ മാറിയതോടെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കാലിത്തീറ്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായി മേയ്സ് പൊടിയുടെ വില മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി തവിടിന് വില കൂടിയില്ലെങ്കിലും മായം ചേർത്ത തവിടാണ് ലഭിക്കുന്നത് മരുന്നിനും കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോഷകങ്ങൾക്കും വില കൂടി ഉൽപാദന ചിലവ് പാൽ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് കൊഴുപ്പനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാലിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ അറുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് മിൽമ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഉൽപാദന ചിലവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ തന്നെ ആകുമെന്ന് ക്ഷീര കർഷകർ പറയുന്നു നേരത്തെ മിൽമയായിരുന്നു പശുക്കളെ ഇൻഷുർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നിർത്തലാക്കി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണിപ്പോൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് വൻ തുകയാണ് പ്രീമിയമായി ഈടാക്കുന്നത് മിൽമ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയമായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മിൽമയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ഒഴിവാക്കിയത് കമ്പനികൾ ഗർഭിണി പശുക്കളെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് തീറ്റ സാധനങ്ങളുടെ അടിക്കടിയുള്ള വില കൂട്ടൽ താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ജോലികളെല്ലാം സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫാം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതെന്നും സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലവർധന തടയുകയും വേണമെന്നും പാലിന്റെ വില ഉടൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ക്ഷീര കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പരിസരത്തെ പടുകൂറ്റൻ ആൽമരം വേരോട പൊട്ടി പ്രധാന റോഡിലേക്ക് പതിച്ചു അപകടം വഴിമാറിയത് തലനാരഴിക്ക് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ തൃക്കരിപ്പൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം സുഗമമാക്കി സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇളമ്പച്ചി അംഗൻവാടി മിനി എസ്റ്റേറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരത്താണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആൽമരം പൊട്ടി നിലം പതിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിന്നിരുന്ന പടുകൂറ്റൻ ആൽമരം അപകട കാരണം പറഞ്ഞ് കരാറുകാർ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ശാഖകൾ മാത്രം മുറിച്ചുമാറ്റി വലിയ വണ്ണമുള്ള തടിഭാഗം നിലനിർത്തുകയുമായിരുന്നു ഇലയും ശാഖകളും മറുത്തുമാറ്റിയതോടെ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് ഭീമാകാരമായ തടി ഉണങ്ങി ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രക്കാർക്കും പരിസര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായിട്ട് ഏറെ നാളുകളായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ പൊടുന്നനെ പൊട്ടി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈടെൻഷൻ കമ്പിയിൽ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന നിലയിലാണ് റോഡിലേക്ക് പതിച്ചത് രാവിലെ ഇതേ സമയത്ത് ഇളമ്പച്ചി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജാഥ കടന്നുപോകാനിരിക്കെയാണ് മരം വീണത് ഏതായാലും ദുരന്തം വിതയ്ക്കാതെ തന്നെ മരം ഒഴിവായതിലുള്ള ആശ്വാസമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ടെന്നിക്കോയറ്റ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പെരിയ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം ടി വി ബാലൻ നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ല ടെന്നിക്കോറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി ഹബീബ് റഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ജി അമീർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി ധനഞ്ജയൻ മാസ്റ്റർ എം രവി മാസ്റ്റർ കെ വി ബാബു കെ വി ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ വിഭാഗ
ടെന്നിക്കോറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ വി ഗോപാലൻ ടി എം സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് തടയണ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കാങ്കോലിലെ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി തടയണ നിർമ്മിച്ചതോടെ രണ്ടാം വിള നെല്ലും പച്ചക്കറികളും വിപുലമായ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ കരുതുന്നത് വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിന് മധ്യഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന തോട് നിർമ്മിച്ച തടയണയിൽ കൂടി ഇരുവശത്തേക്കും ട്രാക്ടറിനു പോകുവാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്തെ ജലദൌർലഭ്യം പരിഹരിച്ച് ഇത്തവണ കൃഷിയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് തടയണ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയ്ക്ക് അപൂർവ ചാരിത സമ്മാനിച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി തന്റെ സംഗീത സബരിയെ അവസാനിപ്പിച്ച് കടന്നുപോയത് ഒരു ആഗസ്ത് രണ്ടിനായിരുന്നു കാണാം ഓർമ്മ മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കലകളിലൊന്നാണ് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ചലച്ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വം ഇതിനുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ പഴയതായാലും പുതിയതായാലും മലയാളി ഇന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്നു ആ ഗാനങ്ങൾക്കുള്ള അപൂർവ ചാരുത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുദാസിന്റെ അച്ഛൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് തൊട്ട് വിജയ് യേശുദാസിന്റെ മകൾ അമേയ വരെ നാല് തലമുറകൾ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചു അറുപതോളം ഗായകരെ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര ഗാനരംഗത്ത് എത്തിച്ചു പി ലീല പി സുശീല കല്യാണി മേനോൻ ഇളയരാജ എ ആർ റഹ്മാന്റെ പിതാവ് ആർ കെ ശേഖർ തുടങ്ങിയവർ അവരിൽ ചിലർ മാത്രമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ഗാനങ്ങളും കച്ചേരികളും കേൾക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ചെന്നൈയിലെ മൈലാപൂരിലെ സ്വവസതിയിൽ വെച്ച് ഉറക്കത്തിലുണ്ടായ ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി യുഗത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഷോപ്പിംഗ് ഉത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പുറത്തിറങ്ങി ചന്ദര പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഷോപ്പിംഗ് ഉത്സവ് ലോക പ്രകാശനം ചന്ദേര എസ് ഐ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ നേതാവ് കെ വി ലക്ഷ്മണൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എ ജി നൂറുൽ അമീൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നിരവധി പ്രവർത്തകർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ വാഹനമിടിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടർക്കഥയാകുന്നുവോ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അയാള് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് മറ്റൊരു തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു വെച്ച് 
ആ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഭാര്യ അവിടെ എത്തി മറ്റൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി വണ്ടിയിൽ പോയാൽ നല്ല പിപ്പിരിയായിട്ട് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാത്രി ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥമായത് ഈ രാത്രി ഓഫീസ് കിടന്ന് മദ്യപിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ചേർത്ത് ഇതിനൊക്കെ തുറങ്കിലടക്കി ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്നും ഇനി മാറുന്നില്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖന്മാരുടെ രാത്രികാല ചെയ്തികൾ ഇത്തരം വൃത്തിഹീനമായ ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തീർത്തും അപലപനീയവും ശിക്ഷാർഹവുമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഐ എസ് ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അശ്രദ്ധയും കൃത്യവിലോപവുമാണ് കാണിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ മാതൃകയായി നിൽക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക വിധം പെരുമാറേണ്ടുന്ന സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ടുന്ന ഒരു ഉന്നത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വൈകും തോറും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനും ഏറ്റവും നല്ല ഐ എ എസ് ഓഫീസറുമാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പല ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം വൈകി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെല്ലാം ഒരു മറുപുറം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്ചെറുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്നുകുന്ന